teď jsme u vás v pracovně a je tady spousta zajímavých věcí a já jsem si vybrala některé, které mě zaujaly. Tak můžeme se třeba podívat tady na ty knihy. Můžete mi o nich něco říct? Tyhle knížky jsou o norském výtvarném umění. A máte třeba nějaký oblíbený obrázek, který se nachází tady v té publikaci? Tady ten obraz Edvarda Munka, který ukazuje slunce. A je to vlastně výzdoba auly univerzity v Oslo. Ten obraz je velmi zajímavý v kontextu české historie, protože Edward Munk měl v roce 1905 v Praze velkou výstavu, která pro něj znamenala mezinárodní pozitivní průlom. Několik let předtím měl výstavu v Berlíně, ale tam obrazy musely být odstraněny během 48 hodin, kdežto v Praze ovlivnil celou výtvarnou generaci. Tak potom jsem tady vybrala ještě docela netypické předměty na pracovnu a jak byste mi popsala tady toho společníka? <laughs> to je maskot našich studentů, když píší písemky a zápočty, no. tak pokud není v místnosti, tak vždycky říkají, že to dopadne špatně. To je dárek od našeho norského lektora, jmenuje se Elgar. Česky byl překřtěn na Sobjeslav, Sobjeslav. A je to dobrý duch těchto prostor. Hezké, no. A tady ten předmět, je to hračka, nebo jak byste ho popsala? <laughs> no původně je to dětská hračka, nějaká klepačka, ale tento předmět se stal hlavním hrdinou v, ve slavném románu z 90. let. Ten román byl přeložen i do češtiny. Autor Erland Lou a te, ten román se jmenuje Naivní super. A pojednává o e, krizi identity e, vysokoškolského studenta, 25-letého, který zjišť, zjišťuje, že akademické vzdělání je mu na nic a že by se měl vrtnout jiným směrem, aby dosáhl svého vnitřního klidu a odboural agresivitu, mm -hmm. tak si obstaral tady toto. Takže to je takové, takový znak, takový symbol současné norské literatury. Aha, a funguje to tak, že mám zaklepnout ty kolíčky a tím jako odbourat stres? Ano. Mm -hmm, tak. Jo, docela to pomáhá. <laughs> Děkuju.